லாத்து மினு நீங்கள் ஈமான் கொள்ள முடியாது ஹத்தா தஹாபு அன்பு கொள்ளும் வரை அன்பு எப்ப ஏற்படும் இந்த ஹதீஸ் நீங்க அடிக்கடி கேக்குறதா அன்பு எப்படி ஏற்படும் அல அதுல்லுகும் அலா ஷைஇன் இதா ஃஃஅல்துமூஹு தஹாபபதும் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தரேன் அதை நீங்க செஞ்சா உங்களுக்கு மத்தியில அன்பு உண்டாகும் என்ன விஷயம் அது அஃப்சுஸ் ஸலாம பைனகும் உங்களுக்கு மத்தியில ஸலாத்தை பரப்புங்கள் இல்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நாங்க இந்த ஹதீஸ் அடிக்கடி கேக்குறதா ஸலாத்தை பரப்புங்கனு சொன்னால் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் என்ற வார்த்தை மட்டும் என்று புரிந்து கொள்வதா சலாம் என்ற அந்த மீனிங் இருக்குதே அதை உலகத்தில் பரப்புறது முஸ்லீம்களால் தான் முடியும் விலங்கு விஷயம் எல்லாரும் அந்த ஹதீஸை எப்படி சொல்லுவோம் சலாத்தை பரப்புங்க காண்ட காண்ட முஸ்லீம்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் சலாம் சொல்கிறோம் அதுலேயும் ஆள் ஆளை பார்த்து கொஞ்சம் வசதியானவர் ஐந்த ஒரு சலாம் வசதி இல்லாதவருக்கு ஒரு சலாம் ஏழையான மனிதருக்கு ஒரு சலாம் கொஞ்சம் பாமரனுக்கு ஒரு சலாம் இப்படி அல்ல அப்படி அல்ல எல்லோருக்கும் சிரித்த முகத்தோடு சலாம் சொல்ல வேண்டும் அதே நேரம் சலாத்தை பரப்புங்கள் என்று சொன்னால் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் சலாம் சொல்லலாம் அதே போன்று தான் இமா இபின் ஹைமல் ஜவுசியா ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஜாதுல் மாதிலே ஒரு செய்தி சொல்கிறார்கள் என்னவென்றால் ஒரு மாற்று மத மனிதருக்கு அவருக்கு நாம் சலாத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது அவருக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி உள்ள நன்மதிப்பு ஏற்படும் முஸ்லீம்களை பற்றி நன்மதிப்பு ஏற்படும் அவர் இஸ்லாத்துக்குள்ள வாரதுக்கு அது தூண்டுகோலாக அமையும் என்றால் மாற்று மதத்தவர்களுக்கும் சலாம் சொல்லலாம் சல்லாசன் என்ன சொன்னாங்க சல்லிம் அலாமன் அரஃப்தோ மல்லம் தாரிஃப் உனக்கு தெரிந்த தெரியாத எல்லோருக்கும் சலாம் சொல்லி அப்ப இப்ப இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லாத வரணும் பிரிச்சு வழங்க முடியாது இந்த ஹதீஸும் இதுக்கு துணையாக இருக்கிறது ஆனால் அறிஞர்களுடைய ஒரு கருத்து சலபு ஸ்டாலினுடைய ஒரு கருத்து இப்படி இருக்கிறது எனவே இந்த வார்த்தை இதுக்குள்ள இருக்கிற கருத்து என்ன சாந்தி சமாதானம் அமைதி நிம்மதி யாராவது ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு முதலாவது அவனோட பேசணும் பேசுறதுக்கு இஸ்லாம் அனுமதிக்க இல்லை என்ன சொல்லுது இஸ்லாம் ஒரு மனிதனோட நீ பேசணுமாக இருந்தால் அவனோட ஓடி போய் சோமாய்க்கியான்னு கேட்க கூடாது ஏன் கேட்க கூடாது முதலாவது சலாத்தை சொல்லி துவா செய் துவா செஞ்சிட்டு தான் பேசணும் இந்த பழக்கம் எங்கிட்ட வரணும் அந்த நாங்கள் சலாம் சொல்லுவோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் அந்த உணர்வு பூர்வமாக உணர்வு பூர்வமாக சலாம் சொல்லுகின்ற அந்த நிலை உருவாக வேண்டும் யாரை கண்டாலும் சிரித்த முகத்துடன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லா வரகாத்து என்று அந்த மனசால நாங்கள் துவா செய்கிறோமே அந்த துவா என்பது கல் நெஞ்சத்தையும் கரைத்து விடும் அதனால ரசூ சலா சொன்னாங்க ரெண்டு பேர் கோபிச்சு கொள்றாங்க ஒரு ஆள் போறார் அவர் முகத்தை திருப்பிட்டு போறாரு இன்னொரு ஆள் போறார் அவரும் திருப்பிட்டு போறாரு இப்படி புறக்கணிச்சு புறக்கணிச்சு இருந்தவர்கள் இவர்களில் ஹைருகுமா இவர்களில் சிறந்தவர்கள் யார் அல்லது எபுத ஒம்பி சலா சலாத்தை கொண்டு உறவை புதுப்பிப்பவர் எவ்வளவுதான் கோபம் ஆயிருந்தாலும் அஸ்லாம் அலைக்கும் சொல்லும்போது கொஞ்சம் நூறு வீதம் இல்லாம போவாட்டியும் கோபம் கொஞ்சம் ஐம்பது வீதத்திலேயே வந்து நிற்கும் அப்படி நிற்க இல்லைன்னு சொன்னா அவர் உள்ளதுல ஈமான் குறைவு என்பதை நான் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அன்புக்குரியவர்களே எனவே சலாம் இந்த சலாம் என்ற இந்த சாந்தியை உலகத்துக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கான வழிவகைகளை செய்ய வேண்டும் இஸ்லாம் அன்பின் மார்க்கம் என்பதை உணர்த்த வேண்டும் இஸ்லாம் எந்த அளவு தூரம் மனித உணர்வுகளை மதிக்கிறது என்பதை சொல்ல வேண்டும் இதை நாம் காட்ட வேண்டும் எப்பொழுதுமே முஸ்லீம்கள் என்றால் இப்படித்தான் முஸ்லீம்கள் என்றால் அப்படித்தான் என்ற அந்த உணர்வை தாண்டி அந்த விளக்கத்தை தாண்டி அன்பான சாந்தியான மார்க்கம் உலகத்திலே எந்த ஒரு மார்க்கமும் சொல்லாத ஒரு விடயத்தை இந்த இஸ்லாம் சொல்லுகிறது எந்த ஒரு மனிதனோட பேசணும்னா கூட எங்களோட மார்க்கத்தில் அவருக்கு துவா செய்யாமல் நிம்மதியாக நீரி சாந்தியாக இரு சமாதானமாக இரு என்று சொல்லாதவரை அவரோட பேச்சை ஆரம்பிக்க கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லி தருகிறது அன்புக்குரிய சவர்களே இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் ரசூ சல்லா அலிசலம் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொன்னார்கள் அனசர் அலி இல்லாதவர்கள் சொன்னார்கள் முதலாவது சலாம் என்பது இந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் மக்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அது எங்களோட வீட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அனசர் அலி இல்லாமல் சொன்னாங்க ரசூ சல்லா அலிசல்லாம் மகனே நீ உன்னை வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் சலாம் சொல்லி விட்டு செல் அது பறக்கத்தாக உனக்கு அமையும் என்று சொன்னார்கள் அனசர் அலி இல்லாமல் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க வீட்டுக்குள்ள நுழை நேரம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லா வரக்கா அதையும் சொல்லிக் கொண்டு தான் போகணும் இன்றைக்கி வீட்டுக்கு போகிற நேரம் எரிஞ்சி எரிஞ்ச முகத்தோட டென்ஷனோட கவலையோட போய்த்து எல்லாத்தையும் வீசிட்டு பட பட்டு கிடக்கிற எல்லாம் பார்த்துட்டு சண்டை பிடிக்கிறது ஏச்சு பேச்சு இப்படியான சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் சலாத்தோடு நுழைய வேண்டும் ஏன் மனைவிக்கும் மகனுக்கும் மகளுக்கும் கொடுக்காத சலாத்தை சாந்தியை உலகத்துக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் வீட்டுக்குள்ளே சலாம் இல்லை என்றால் எப்படி நாட்டுக்குள்ளே சலாம் வரப்போகுது வீட்டுக்குள்ளே சலாம் இல்லை எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே வீட்டுக்குள் நுழைகின்ற பொழுது சலாத்தோடு நுழையுங்கள் எனவே இது இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை இஸ்லாம் என்பது சாந்தியின் அடிப்படையிலே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது